அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜியில் உள்ள மிக முக்கியமான வினாக்களை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூறு கொஷின்ஸ் நான் தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது இல்லாமல் நீங்கள் புக் பேக்கை மட்டும் கவர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஆல்ரெடி ஐம்பது கொஷின் முடிச்சாச்சு ஸோ இன்றைக்கி ஐம்பத்தி ஓராவது கேள்வி இன்றைக்கான ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஜெரோஃபைட் லைவ் ப்ரிடாமினட்லி இன் அதாவது ஜெரோஃபைட் தாவரங்கள் வந்து எந்த ரீஜியனில் நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் டெசர்ட் பாலைவன பகுதிகளில் தான் நல்லா வளரும் இந்த ஜெரோஃபைட் தாவரங்கள் இந்த ஜெரோஃபைட் தாவரங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சப்பாத்தி கல்லி அப்புறம் பைனாப்பிள் அன்னாசி பழம் இது எல்லாமே ஜெரோஃபைட் தாவரங்கள் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதற்கு இது வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப குறைவான தண்ணி இருந்தாலே போதும் அதை தான் நம்ம ஜெரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ப்ரிடாமினட்லாம் எங்கே நல்லா வளரும் அப்படின்னா பாலைவன பகுதிகளில் தான் அதாவது டெசர்ட் சொல்றாங்க <laughs> இட் லைவ்ஸ் இன் காலனிஸ் இது வந்து காலனியாக தான் வாழும் அது உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும் எங்கே போனாலுமே குரூப்பாக தான் வந்து எறும்புகள் வந்து போகும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்ட்டை வந்து ஒரு சோஷியல் இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் ஆண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எந்த ஃபேமிலியில் வரும் அப்படின்னா ஃபார்மிசிடே அப்படிங்கிற ஃபேமிலியில் தான் இந்த எறும்புக்கள் வந்து வரும் சரிங்களா எறும்புக்கள் அதேமாரி எறும்புக்கள் கடிச்சிதுன்னா நம்மளுடைய பேக்கிங் சோடா இருக்குங்களே சோடியம் பை கார்பனேட் அதை எடுத்து தடவுனாலே சரியாயிடும் அதனுடைய வழி ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்க டிஷ்யூ ஈஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன இது ஒரு பேப்பரா இல்லை மெடிசினா இல்லை குரூப் ஆஃப் சிமிலர்ஸ் எல்லா இல்லை கிளாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க டிஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஆஃப் சிமிலர் செல்ல தான் டிஷ்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம உடம்பே செல்களால் ஆனது ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் சிமிலர் செல்லை வந்து நம்ம டிஷ்யூக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூக்களை வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் குரூப் ஆஃப் ஆர்கனை ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் சிஸ்டத்தை தான் ஒரு உயிர் அதாவது அது மனிதனாக இருக்கலாம் இல்லை விலங்காக இருக்கலாம் அதாவது எந்த ஒரு உயிரினமாக இருந்தாலுமே அது செல்களால் தான் ஆகிருக்கும் அப்போது அந்த குரூப் ஆஃப் செல்லை தான் நம்ம டிஷ்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்க எய்ட்ஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ் டியூ டு எய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனால் வந்து பரப்பப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எதனால் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பேக்டீரியல் பிளட்னாலேயா இல்லை வைரல் பிளட்னாலேயா இல்லை போத் ஏ அண்ட் பி பேக்டீரியல் அண்ட் வைரல் பிளட்னாலேயா இல்லை ப்ரோட்டோசோவன் பிளட்னாலேயா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது எய்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸ் ரைட்டுங்களா அந்த வைரஸால் தான் எய்ட்ஸ் வந்து பரப்பப்படுது ஒரு வைரல் பிளட்டால் தான் எய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் வைரஸ் எப்படி டினோட் பண்ணி காட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த பன்றி காய்ச்சல் வைரஸ் ஸ்வைன் ஃப்ளூ வைரஸை வந்து எதனால் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸால் தான் இந்த பன்றி காய்ச்சல் வந்து ஏற்படும் சரிங்களா ஸோ ஸ்வைன் ஃப்ளூ வைரஸை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா அது ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் ஓகேங்களா நல்லா பார்த்து இது பண்ணணும் ஏன்னா பக்கத்தில் ஹச் டூ என் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஹச் ஒன் என் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஹச் என் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹச் ஒன் என் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டினோட் பண்ணுவோம் அடுத்த கொஸ்டின் பீஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஃப்ளைஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு த குரூப் அதாவது பீஸ் பீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனீக்கள் அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் ஃப்ளைஸ் ஹவுஸ் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசுக்கள் ஓகேங்களா வீட்டு இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பீஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஃப்ளைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த குரூப்பு கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது எந்த குரூப்பு கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டா வேர்ம்ஸா இல்லை அனிமலா இல்லை நன் ஆஃப் திசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இன்செக்ட் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா இந்த தேன் பூச்சிகளும் ஹவுஸ் ஃப்ளை ஓகேங்களா வீட்டு ஈக்களும் எந்த குரூப்பில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பூச்சி அதாவது இன்செக்ட் வகையில் தான் அது வந்து வரும் சரிங்களா இன்செக்ட் வகையில் தான் இந்த பீஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஃப்ளைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் அடுத்த கொஸ்டின் 
அட் கெல்வின் ஸ்கேல் த நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி அதாவது கெல்வின் ஸ்கேல் இருக்குங்களே அதில் நம்மளுடைய நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி வந்து கெல்வின் ஸ்கேலில் எவ்வளோ வரும் ஃபஸ்ட்டு சென்டிகிரேட் ஸ்கேலில் வந்து நம்மளுடைய நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வரும் ரைட்டுங்களா தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் சென்டிகிரேட் ஸ்கேலில் வரும் இதே நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி இதே நம்ம கெல்வின் ஸ்கேலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து கெல்வின் ஸ்கேலில் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டென் அதாவது முந்நூற்றி பத்து டிகிரி கெல்வின் ஸ்கேல் ஓகேங்களா முந்நூற்றி பத்து நம்மளுடைய நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சரை கெல்வின் ஸ்கேலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ காட்டும் முந்நூற்றி கெல்வின் ஸ்கேல் வந்து காட்டும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது எந்த விட்டமின் இதில் பி காம்ப்ளெக்ஸ் குரூப்பில் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க தைமினா ரெட்டினாலா ஃபோலிக் ஆசிடா ரிபோஃப்ளோவினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தைமின் அப்படிங்கிறது விட்டமின் பி ஒன்னோட கெமிக்கல் நேமு தான் டைமின் விட்டமின் பி ஒன்னோட கெமிக்கல் நேம் தான் டைமின் அடுத்த ஆப்ஷனில் ரெட்டினால் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெட்டினாலோட விட்டமின் ஏவோட கெமிக்கல் நேம் தான் ரெட்டினால் விட்டமின் ஏவோட கெமிக்கல் நேம் தான் ரெட்டினால் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி காம்ப்ளெக்ஸ் குரூப்பில் வந்து வராது ரைட்டுங்களா அடுத்து ஃபோலிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோலிக் ஆசிடை பொறுத்த வரைக்கும் விட்டமின் பி நைனு அடுத்து விட்டமின் பி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிபோஃப்ளோவின் சரிங்களா அப்போது விட்டமின் ஏ ரெட்டினால் தான் அதில் வராது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த டைஜஸ்டன் த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டார்ட் இன் ஓகேங்களா அதாவது உணவு செரிமானம் உணவு செரிமானம் எங்கிருந்து தொடங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டார்ட் இன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுத்துலேருந்தே நம்மளுடைய உணவு செரிமானம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம மவுத்தில் சலைவரி கிளாண்ட் வந்து இருக்கும் இல்லையா உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் அந்த உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை லிட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செக்ரீட் ஆகும் அதுக்குள்ளே அமைலே அப்படிங்கிற என்சைம் அதாவது அமைலே சிலனா தைலின் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உணவை ஸ்டார்டிங் மவுத்திலேருந்தே ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த அபண்டன்ட்லி ஃபவுண்ட் எலிமெண்ட் இன் ஹியூமன் பாடி நம்ம மனித உடம்பில் அதிகமாக காணக்கூடிய எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அபண்டண்ட்டாக காணக்கூடிய எலிமெண்ட் சரிங்களா கார்பன் தான் அதிக அளவு நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற தனிமம் ரைட்டுங்களா நம்ம உடம்பை எரிச்சோம் அப்படின்னா கறி தான் மிஞ்சும் ஸோ கறி எங்கெங்கிறதுலாம் வருதோ அது எல்லாமே கார்பனால் ஆனது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு களிமண் பாத்திரத்தை எடுத்து களிமண் அந்த இது இருக்குங்கள சட்டி அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணிங்கன்னா உடச்சிங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து கறி தான் கிடைக்கும் ஸோ அதுவுமே கார்பனால் ஆனது மனித உடம்புமே கார்பனால் ஆனது மரமே கார்பனால் ஆனது சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் தட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஸ்டோன் ஃபார்ம்ட் இன் கிட்னி ரைட்டுங்களா அதாவது கிட்னி ஸ்டோன் கிட்னி ஸ்டோனுங்கிறோம்ல அது என்ன தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சிலேட் கிறிஸ்டல் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கிட்னி ஸ்டோனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே கா கால்சியம் ஆக்சிலேட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ கால்சியம் ஆக்சிலேட் கிறிஸ்டலை தான் நம்ம கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த உள்ளதை வச்சு நீங்கள் வந்து குழப்பிக்கக்கூடாது கால்சியம் ஆக்சிலேட் கிறிஸ்டலை தான் நம்ம கிட்னி ஸ்டோன் கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கால்சியம் ஆக்சிலேட் கிறிஸ்டல் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் இன் ஹியூமன் பாடி அதாவது நம்மளுடைய மூளை நரம்புகள் மொத்தம் எத்தனை எத்தனை பேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூளை நரம்புகள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் மூளை நரம்புகள் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பேர்ஸா தேர்ட்டீன் பேர்ஸா இல்லை ஃபோர்டீன் பேர்ஸா இல்லை ஃபிஃப்டீன் பேர்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எத்தனை பேர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பேர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூளை நரம்புகள் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய கிரேனியல் நர்ஸ் அதை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு பேர்ஸ் தான் வந்து இருக்குது ரைட்டுங்களா பன்னெண்டு பேர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கிரேனியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மண்டை ஓடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே உள்ள மூளை நரம்புகள் எத்தனை பேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பன்னிரெண்டு பேர்ஸ் அ
பல அங்கே உள்ள மீன்கள் எல்லாமே செத்து போயிடுச்சு அதை சாப்பிட்ட அதை சாப்பிட்ட மனிதர்களுக்கும் பல வியாதிகளை வந்து அது ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு ஸோ எந்த வந்து எந்த விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் டிசீஸ் இஸ் காஸ்ட் பை த ஃபிஷஸ் பொல்யூட்டட் பை இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்டேஜ் மிக்ஸ்டு வித் மெர்க்குரி அப்படின்னா மினமேட்டா டிசீஸ் தான் ரைட்டுங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமங் த ஃபாலோவிங் லம்பார் வெட்டிபிரே விச் ஹேஸ் த மோஸ்ட் டேமேஜபிள் இன்டர் வெட்டிபிரல் டிஸ்க் இன் த சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க எல்ஃபை எஸ் ஒன் இந்த லம்பார் எல்ஃபை அண்ட் எஸ் ஒன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் டேமேஜபிள் இன் இன்டர் வெட்டிபிரல் டிஸ்க் ஓகேங்களா இந்த சென்டரில் எது வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த லம்பார் வெட்டிபிரே வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஃபை அண்ட் எஸ் ஒன் இந்த ரீஜியன் தான் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு டேமேஜ் வந்து அதிக அளவில் ஆகும் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர் வெட்டிபிரல் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எல்ஃபை அண்ட் எஸ் ஒன் இது மிக பெரிய அளவில் வந்து டேமேஜை வந்து உருவாக்கும் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் ஆஃப் பாட்டனி டீலிங் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் ஆல்கே ரைட்டுங்களா ஆல்கேவை பற்றின படிப்போட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது ஆல்கேவை பற்றின ஸ்டடி என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபைக்காலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா ஃபைக்காலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி ஆஃப் ஆல்கே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மேலே கொடுத்துருக்க மைக்ரோ பயாலஜி அப்படின்னா நுண்ணு நுண்ணுயிரிகளை பற்றி படிக்கிறது மைக்ரோ பயாலஜி கீழே கொடுத்துருக்கிறது அக்ராஸ்ட்ராலஜி அக்ராஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்லேயே பதில் இருக்குது கிராசஸ் அதாவது புல்களை பற்றி படிக்கிறது தான் அக்ராஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது கிராஸை பற்றி படிக்கிறது அக்ராஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னா புல்வெளிகளை பற்றி படிக்கிறது மைக்காலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சைகளை பற்றி படிக்கிறது மைக்காலாஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த மசில் கவரிங் த அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கிரேனியம் அதாவது நம்மளுடைய கிரேனியம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மண்டை ஓடை தான் கிரேனியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதில் அவுட்டர் அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கிரேனியம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலியா அப்போ நியூராட்டிகா அப்படிங்கிறது தான் கேலியா அப்போ நியூராட்டிகா அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கிரேனியத்தோட அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் ஓகேங்களா நம்மளுடைய மண்டை ஓட்டோட அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலியா கேலியா அப்போ நீரோட்டிகா அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா தலையில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மசில்ஸ் கவரிங் த அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கிரேனியம் அப்படின்னா கேலியா அப்போ நியூராட்டிகா அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இன் விச் டிசீஸ் பிளட் டஸ் நாட் கிளாட் ரைட்டுங்களா அதாவது எந்த நோயில் ரத்தம் வந்து உரையவே உரையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பொதுவாக வந்து ஒரு கையில் ஒரு வெட்டோ இல்லை ஆக்சிடென்ட்டோ ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வினாடிக்குள்ளே குறிப்பிட்ட நிமிடத்துக்குள்ளே ரத்தம் வந்து உரைய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை அப்படின்னா பிளட்டில் சிவியராக லாஸ் ஆகி நம்ம இறக்க நேரிடும் ஸோ இது நேச்சுரலாகவே நம்ம உடம்புக்குள்ளே பிளட்டு வந்து இப்போ வெட்டு வெட்டுப்படுது இல்லைன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா கிளாட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இங்கே கேட்டிருக்க கொஷின் என்ன அப்படின்னா எந்த நோயில் ரத்தம் வந்து உரையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அந்த நோய் என்ன அப்படின்னா ஹீமோஃபீலியா ஹீமோஃபீலியா அப்படின்னாலே ரத்தம் உரையாமை அப்படிங்கிறது ஒரு மரபியல் சார்ந்த நோய் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் ரைபோசோம்ஸ் மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஈஸ் ரைபோசோமோட முதன்மையான வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த ரைபோசோம் அப்படிங்கிறது ஒரு செல் ஆர்கனல் அதாவது செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நுண் உறுப்புகள் தான் இந்த ரைபோசோம் இந்த ரைபோசோமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரத தொழிற்சாலை புரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைபோசோமோட மிக முக்கியமான வேலையை புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுறது தான் அதாவது புரோட்டீனை உற்பத்தி பண்ணுறது தான் இந்த ரைபோசோமோட வேலை ரைட்டுங்களா ரைபோசோமோட வேலை என்ன அப்படின்னா புரத தொழிற்சாலை இல்லைன்னா வந்து புரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி ஓகேங்களா இங்கிலீஷில் ஸோ புரத தொழிற்சாலை அப்படின்னா புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுறது தான் ரைபோசோமோட வேலை நெக்ஸ்ட்டு சைனோவியல் ஃப்ளூட் இஸ் ஃபவுண்ட் இந்த சைனோவியல் திரவம் இந்த சைனோவியல் திரவம் வந்து எது எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எங்கே இருக்கும் மசிலுக்குள்ளே இருக்குமா இல்லை கிட்னிக்குள்ளே இருக்குமா இல்லை கல்லீரலுக்குள்ளே அதாவது லிவருக்குள்ளே இருக்குமா இல்லை ஜாயின்ஸுக்குள்ளே இருக்குமா அதாவது ஒவ்வொரு மூட்டுகள் இருக்குங்கள அந்த ஜாயின்ஸில் இருக்குமா அப்படின்னா இந்த ஜாயின்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் சைனோவியல் திரவம் சைனோவியல் ஃப்ளூட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மூட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது தான் சைனோவியல் திரவம் இந்த சைனோவியல் திரவம் குறைய குறைய நம்மளுக்கு மூட்டு வலி வந்து ஏற்படும் சரிங்களா ஸோ சைனோவியல் ஃப்ளூடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மூட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது
ரைட்டுங்களா ஃப்ளேரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஓம்ஸ் சார்ந்த நோயா இல்லை ஃபங்கஸ் சார்ந்த நோயா இல்லை பாக்டீரியா சார்ந்த நோயா இல்லை ப்ரோட்டோசோவா சார்ந்த நோயா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃப்ளேரியாசிஸ் அப்படின்னா ஒரு வேர்ம்ஸ் தான் அதாவது யானைக்கால் நோய் இருக்குங்கள யானைக்கால் நோய் எலிஃபேண்டியாசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் ஃப்ளேரியாசிஸ் உச்சரியா வேன்கிராஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ம்ஸ் ஒரு பூச்சி நம்மளுடைய மூட்டுகள் இருக்கும்ல அந்த இடத்துல போய் தங்கி அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த பூச்சிகளை ஸோ அதனால தான் இந்த எலி யானைக்கால் நோய் வந்து வரும் ஸோ ஃபிளேரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வேர்ம்ஸால் ஏற்படுற நோய் அடுத்து லேக் ஆஃப் விட்டமின் பி த்ரீ காசஸ் அதாவது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ளே வர்றது தான் பி த்ரீ ஸோ விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ளே விட்டமின் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி நைன் பி டுவெல் அப்படின்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் விட்டமின் பி த்ரீ அதனுடைய கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா நியாசின் விட்டமின் பி ஒன்னோட டயமின் விட்டமின் பி டூ ரிபோஃபுளோவின் விட்டமின் பி த்ரீ நியாசின் இந்த விட்டமின் பி த்ரீ நியாசின் பற்றாக்குறையால் ஏற்படுறது தான் பெல்லகிரா அப்படிங்கிற ஒரு நோய் ரைட்டுங்களா பெல்லகிரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் தோல் வந்து மீனோட சிதில் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை தான் பெல்லகிரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது லிக்யூமியா ஈஸிய ஃபார்ம் ஆஃப் லிக்யூமியா அப்படிங்கிறது வந்து அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஏற்படுகிற ஒரு டிஃபார்மிட்டியா இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு எலும்பு மஜ்ஜையில் ஏற்படக்கூடிய நோயா இல்லை இந்த மாதிரி பல ஆப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க கேன்சரா ஒரு வகையான கேன்சரா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ லிக்யூமியா அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் கேன்சர் ரைட்டுங்களா லிக்யூமியா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு வகையான கேன்சர் ஓகேங்களா கேன்சர் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்நார்மல் ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் செல் அதாவது அபரிவிதமான செல்களோட வளர்ச்சியை தான் நம்ம கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கேன்சருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே ஓகேங்களா லிக்யூமியா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் கேன்சர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டஃப் கார்பசல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் விச் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஓகேங்களா சாரி டச் கார்பசல்ஸ் இது வந்து எந்த பாடியில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் பாடியோட எந்த உறுப்பில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு டச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உணர்வு தொடு உணர்வு ஓகேங்களா ஸோ கார்பசல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்கள் ஓகேங்களா அப்போது அந்த டச் கார்பசல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய எந்த பாடி பார்ட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் எபிடெர்மிஸா இல்லை டெர்மிஸா இல்லை பிளட் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க எபிடெர்மிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செல்லோட புறத்தோல் டெர்மிஸ் அப்படிங்கிறது நடுத்தோல் அங்கே தான் இந்த டச் கார்பசல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் டெர்மிஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் ஏ சிங்கிள் பேரண்ட் செல் இஸ் கால்டு அதாவது ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் செல்லிலேருந்து நிறைய செல்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அந்த டெக்னிக்கை என்னென்னு சொல்லுவோன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் செல்லேருந்து நிறைய செல்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன டெக்னிக் அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ க்ளோனிங் ஓகேங்களா க்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் செல்லேருந்து ஒரு செல்லை எடுத்து இன்னொரு மனிதர்களுக்கு நம்ம உட் செலுத்தணும் அப்படின்னா நம்மள மாதிரியே இன்னொரு செல்லையும் உருவாக்கலாம் வியாபாரி படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ சிங்கிள் பேரண்ட் செல்லேருந்து நிறைய செல்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து க்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நன்றி வணக்கம் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண